Laurent, c'est Guy Bégin. Euh, moi, je suis natif de Lévis. Euh, ça fait déjà beaucoup d'années que je suis venu au monde. Je suis rendu à 74 ans et euh, j'ai tout le temps vécu presque toute ma vie à Lévis, sauf dans mes voyages ou dans mes déplacements. Je peins depuis 1961 en amateur. Euh, quand on s'est marié, à un moment donné, déjà, au lieu d'acheter des toiles, bien, je faisais des toiles pour décorer le, 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 le logement. Après ça, j'ai eu un chalet, j'ai fait la même chose. Euh, j'ai tout le temps eu ça, ce désir-là en moi, d'être peintre. J'ai commencé l'université euh, en commerce, mais euh, là, j'ai eu un problème. Mon père est mort quand j'étais la première année de l'université. J'ai été obligé d'arrêter mes études pour continuer le commerce familial. Et j'ai continué le commerce familial pendant 22 ans, de 62 à 85 avec mon frère. Et, euh, mais je faisais tout le temps de la peinture en amateur. Depuis 1961 que je fais de la peinture en amateur. En 1985, j'ai décidé de faire mon métier à 40 ans. J'ai dit, je vais faire mon rêve, ce que je voulais faire avant que mon père meure. Je voulais être artiste. J'ai décidé de devenir artiste. J'ai commencé à, à peindre à plein temps. Et pour vous donner un exemple, de 85 à 87, j'ai fait 700 peintures. J'en faisais pratiquement une par jour pour trouver un style qui m'appartient à moi. En 87, quand j ai, j ai, j ai, avant de partir pour la Californie, j'ai eu la chance de rencontrer Alfred Pellant dans sa maison de Laval, et euh, j'étais très, très impressionné de le rencontrer et gêné de le rencontrer parce que c'était à mes yeux, c'était un grand maître. Puis il m'avait dit, donné un conseil, quand, il m'avait dit, c'est quoi tu veux faire? Bien, je voudrais être artiste, peut-être pas comme vous, mais je voudrais être exposé partout. Bien, je vais te donner un conseil, il dit, occupe-toi pas de la critique. Vas-y, expose, puis occupe-toi juste de ceux qui aiment tes peintures, ceux qui n'aiment pas ça, il ne faut pas que ça t'affecte. Et j'ai 81 ans, 82 ans, je ne me rappelle pas exactement, puis je me fais encore critiquer. Fait que je dis, il ne faut pas s'occuper de la critique. Fait qu'en sortant de là, j'ai dit à ma femme, là, je sais, je sais où il faut que j'aille. Il faut que je m'organise, il faut que, faut que j'expose. Et euh, là, j'ai eu la première, je me suis fait la première exposition en 87 que j'ai organisée moi-même. Et j'ai décidé de partir pour la Californie parce que à Lévis, euh, les gens me voyaient encore comme un homme d'affaires. J'étais comptable aussi de formation, j'ai fait un cours de comptable par mes soirs. Donc les gens ne me voyaient pas comme un artiste. Euh, ils disaient, ben là, Guy, tu t'amuses, tu vas partir un autre business. Et que, quand j'ai vu ça, j'ai dit à ma femme, on s'en va en Californie. C'était aussi un autre de mes rêves, euh, parce que j'adore voyager. Et qu'on a passé un hiver en Californie. Puis là, j'ai trouvé réellement mon inspiration. Les fleurs, ben, on peut dire, ça vient de Californie. Puis, je trouvais ça très facile pour moi de peindre des, des fleurs. Parce que dans, où j'étais, dans le Californie du Sud, il y, a des, euh, il y avait des kiosques à fleurs à pratiquement beaucoup de coins de rue et euh, ça m'inspirait. J'ai commencé à exposer où personne ne me connaissait, à Laguna Beach et à La Jolla. Et euh, là, j'ai dit, ben là, je suis prêt, je pense, pour euh, revenir chez nous. C'est pas des gens, des, des mononcles, des matantes ou des amis qui t'achètent une peinture pour t'encourager. Je pense que mon, mon art est prêt à ce que ce soit exposé. Et c'est de même que ça a commencé. Je fais tout le temps des voyages, euh, parce que c'est un, un des buts euh, de faire de la peinture, c'était de voyager aussi. Euh, ça m'a permis d'aller euh, en Californie au début. Je suis allé à New York, j'ai fait des expositions au Art Expo pendant 16 ans. J'ai fait des expositions à, en Californie une dizaine d'années. Euh, après ça, je suis allé au Japon. J'ai fait neuf tournées d'exposition au Japon. En Californie, euh, j'avais créé plusieurs peintures avec le titre « Parfum ». Je trouvais que c'était beau, ça me semblait que ça complétait bien le titre. Et par après, j'ai décidé dans des, mes expositions d'utiliser le, le, le logo, si on pourrait dire, « Peindre des parfums ». Et euh, les gens m'ont connu de cette façon-là parce qu'ils associaient tout le temps des fleurs au parfum des fleurs, au parfum des, des endroits que je visitais. Et euh, c'est le même que ça a commencé. Les, pour les produits dérivés, euh, mes enfants, Patrick et Karine, euh, ben Patrick au départ avait parti à une galerie d'art dans, dans le vieux Québec durant ses vacances sur la rue Saint-Paul. De là, après ça, il est parti, il venait avec moi dans des expositions euh, à New York. Il avait commencé à imprimer des affiches, des cartes souhaits, etc. Et euh, c'est de même que les galeries ont commencé. Il est parti à une première galerie dans d'été. La rue Saint-Paul, après ça, il est parti à une autre galerie sur la rue, quand il a fini ses études, dans le quartier Petit-Champlain. Et euh, puis là, en, tout en imprimant des cartes, des, des affiches, des, des, puis, puis le plus ça allait, plus, plus il a diversifié les produits en, en ayant des, comme, des, comme dans une boutique de musée. 
Il peut y avoir des tapis à souris, des, des, des napperons, des, des tasses, des, des assiettes, toutes sortes de produits dérivés. Mon cheminement comme artiste est un peu à l'inverse de la plupart des gens. Euh, la plupart des artistes, à mon avis, ont commencé en étant artistes, ils sont ouverts une galerie d'art et puis sont devenus commerçants. Moi, dans mon cas, j'étais en affaires, mais j'ai voulu devenir artiste. Et euh, parce que c'était mon rêve. Mais euh, la partie commerçante, euh, dans, elle reste tout le temps là. Je pense qu'on a la, la fibre ou on ne l'a pas. Hein. Moi, euh, quand je fais une peinture, je pense à donner le maximum pour donner le maximum d'émotions de la peinture. Mais un coup que la peinture est faite, c'est un produit de consommation comme si c'était un frigidaire ou un auto. Là. Il s'agit de trouver un marché pour ce que tu as fait. C'est ma philosophie de, de l'art. Euh, J'étais un peu critiqué, certaines personnes disaient que j'étais trop commercial, mais euh, moi je me disais, avoir une, quand on va dans un musée, on, voit, on achète des affiches de monnaie ou de renoir, des produits, des dérivés, pourquoi qu'un artiste vivant ne pourrait pas avoir le même produit? Dans le fond, euh, on ne peut pas attendre d'être mort, là, on peut le faire de notre vivant. Hein. Mais il ne faut pas par contre que quand tu fais ton art, tu te laisses guider là, par la partie commerciale. Il faut que la peinture dégage une émotion. Moi, une peinture, ça peut être tout croche. D'un fois, je regarde les dessins de mes petits-enfants et je trouve ça tellement beau parce que c'est de l'émotion, c'est du premier geste, c'est de l'impulsion, c'est naturel. La ville de Lévis, ben, j'ai fait une donation de, actuellement de 10 œuvres de, qui représentent différentes étapes de ma carrière. Euh, parce que moi, Lévis, euh, je suis né à Lévis, j'ai vécu 70 ans à Lévis, euh, c'est ma ville. Et j'aimerais ça que de laisser des traces dans ma ville. Quand je vendais mes peintures au Japon, j'étais content parce que ça me rapportait de l'argent. Mais je savais que la peinture ne reviendrait jamais chez nous. Alors que si tu exposes dans, dans ta place et puis que les gens peuvent reconnaître dans, dans 10 ans, 20 ans ou quand tu vas être mort, c'est un peintre de Lévis, pour moi, ça a une grande signification.